Vengo por quinta vez como presidente municipal electo de nuestra querida ciudad a este honorable cuerpo a dar cumplimiento al artículo 82 de la ley provincial número 10.027 para dejar inauguradas las sesiones ordinarias. Así como es un nuevo cuerpo que integra este honorable consejo y pese al poco tiempo transcurrido entre interior de gestión y esta, sin lugar a duda, Argentina enfrenta un nuevo contexto histórico, político, social y económico. Teniendo en cuenta esto, es que me tomaré unos minutos en esta importante jornada institucional para, ver, para hacer referencia a los nuevos desafíos que nos convoca este tiempo donde decisiones soberanas de nuestro pueblo hizo que en los tres niveles de Estado no exista coincidencia partidaria. Esa voluntad incuestionable nos impuso una tarea de búsqueda al diálogo y de acuerdo. De, conseguir, de conseguirlo o no depende resolver las demandas que nos hace la ciudadanía ya sea en materia de obras públicas, de derechos como, de, como la salud, la educación y la seguridad o de resolución de necesidades cotidianas. Este nuevo contexto es un desafío que asumimos con el mismo compromiso y sentido de obligación con el que empezamos a gobernar en diciembre del 2019, como dije, mis cuatro años anteriores, en mi asunción y hoy de nuevo, el tiempo electoral ya pasó. Ahora es hora de las responsabilidades de gobierno y la de oposición. Invito a quienes la ejer ejerzamos teniendo el progreso y el bienestar de grupo como eje de, de esos ejercicios. Un gobierno de puertas abiertas no es novedad para nosotros. Hemos hecho de esa práctica una nota distintiva de un gobierno, por eso fortaleceremos aún más todas las acciones que proponen las voces de la ciudadanía en la gestión, ya sea escuchando las organizaciones o a partir de sus proyectos y de sus iniciativas, o directamente a nuestros vecinos mediante el presupuesto participativo. Estableceremos como un pilar de la gestión la articulación entre el turismo y nuestros emprendedores de la economía local. Sobre todo con el emprendimiento, desde las ferias que organizaremos y promoveremos desde la municipalidad, dará un marco de oportunidades y posibilidades a esas pequeñas unidades productivas que mejorará nuestra economía local. Pero el turismo no se acaba ahí. Seguiremos concretando acciones desde un enfoque plural, apoyándonos en la potencia, potenciabilidad de nuestras bellezas naturales y el río, y con emprendimientos innovadores que se vinculan a lo que se denomina ecoturismo. Los cuatro años que pasaron, lo que hace a la cultura, la acción pública, municipal, fue muy intensa. Entendimos y aprendemos que es una apuesta a nuestro talento y a nuestras identidades. Y también es la vía para el encuentro social y para el disfrute en familia. En ese sentido, le vamos a pedir a todos los ciudadanos que nos acompañen para que esas acciones no queden paralizadas, llevando a Pueblo Vivo a cada rincón. Le pido ese compromiso en nombre de ellos. No es novedad 
que atravesamos un, un momento difícil en términos social y económico pero lo que nos importa es mantener una política social activa como hemos tenido en años anteriores como hemos tenido en años anteriores sensible a las necesidades de los que más sufren ese otro eje de la unidad que les dije al comienzo en materia de obra pública venimos de una gestión en la que hemos tenido avance significativo como las calles de Obidón, la nueva sede municipal la firma de los convenios para la construcción de viviendas la ponte de valor de la costanera la reposición de luminarias más pequeñas obras de mantenimiento y embellecimiento de nuestra ciudad entre las más significantes al igual en la gran mayoría de las municipalidades del país las obras que mejoran y cambian la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comunidad son las que hacen diferencia y un antes y un después necesitan del financiamiento provincial y nacional es por eso que pedimos al gobierno provincial y al gobierno nacional que nos tengan en sus planes Grupo es un pueblo maravilloso humilde y que cuya virtud más destaca en ser agradecido gracias a una administración ordenada y eficiente lo cual nos ha permitido tener disponibilidad de fondos propios, seguiremos avanzando en la reconstrucción de la casona y de todas esas pequeñas bocas que a diario hacen que un trabajador o trabajadora de la municipalidad esté en algún punto de la ciudad trabajando para mejorarla. Antes de cerrar esta quinta apertura de la sesión ordinaria, quiero agradecer a todo mi equipo de gestión por estar en todo momento con acierto y errores. Pero con una invaluable vocación de servicio al personal municipal, por su esfuerzo, por su trabajo dedicado, sin ustedes nada es posible. Finalmente, Honorables Endes, lo convoco al diálogo y el consenso y de esta forma lograremos llevar a cabo una mejor gestión.